ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சாய் மீனஸ் கிச்சன் நான் இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோன்னா ரொம்பவும் டேஸ்டியான இட்லி உமா தாங்க பண்ண போகிறேன் வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு பதினாலு இட்லி முந்தின நாளே நான் வேக வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுருந்தேன் அதை மறுநாள் நான் எடுத்துருக்கிறேன் இது மாதிரி எடுத்து நம்ம உதுத்தி உதுத்து வச்சுக்கணும் அப்போ தான் நல்லா உதிரியாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இந்த இட்லி உமானோட ஸ்பெஷலே இது மாதிரி நம்ம உதுத்து செய்கிறது தான் அவ்வளோ நல்லா பொலபலான்னு நல்லா வந்திருக்கு பாருங்கள் இது மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கணும் அடுத்து ஒரு பெரிய சைஸ் பெரிய வெங்காயம் ஒன்று சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் ஒரு பெரிய தக்காளி கட் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன் ரெண்டு முட்டை மூணு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன் கொஞ்சமாக உப்பு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் இப்போது இந்த இட்லி உப்புமா இருக்குது பாருங்கள் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பொதுவாகவே உப்புமானாலே யாருக்குமே பிடிக்காது ஆனால் இந்த இட்லி உப்புமா அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கும் பிடிக்கும் இப்போ இது செய்கிறதுக்கு அடுப்பை ஆன் பண்ணிவிட்டு கடாய் வச்சுருக்கிறேன் கடாய் சூடானதும் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் சூடானதும் சின்ன ஸ்பூனுக்கு ஒரு ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது கடுகு வந்து வெடித்ததும் நம்ம சிம்ல ஆக்கிக்கணும் இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு கருவேப்பில் இதையும் போட்டுட்டு இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா வதக்கி விடணும் ரொம்பவும் ப்ரௌன் கலராக ஆக தேவையில்லை கொஞ்சமாக தீயை கூட்டி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா நம்ம வதக்கிக்கணும் இது சீக்கிரமாக வதங்குறதுக்காண்டி நான் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்க போகிறேன் இந்த அளவுக்கு போதும் இப்போ உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் நம்ம நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போது இந்த டைமில் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் இல்லையா தக்காளி அதை சேர்த்துக்க போகிறேன் தக்காளி எப்போ நம்ம போட்டாச்சு இப்போ இதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நல்லா வதங்கணும் இது ரெண்டும் அதாவது வெங்காயமும் தக்காளியும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகி நல்லா வதங்கி சுண்டி வரணும் இப்போ அது வதங்கட்டும் நம்ம அடுத்து வந்து எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா இட்லியை வந்து ஊதுத்து அதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு எல்லா இடத்துலையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறோம் எல்லா இடத்துலையும் ஈவனாக ஆகிற மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் இப்போ பண்ணியாச்சு இப்போது இந்த வதக்கிக்கிட்டு இருந்தோம் இல்லையா இதுவும் நல்லா வதங்கிருச்சு இங்கே பாருங்கள் இது மாதிரி நல்லா மசிய வ வதங்கிடணும் இப்போது இந்த டைமில் இதுக்கு தேவையான அளவு மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கிறேன் சின்ன ஸ்பூனுக்கு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறேன் இப்போது இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அடுத்து கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது ஒரு ரெண்டு கிண்டு ரெண்டு கிண்டு விட்டுட்டு இப்போது முட்டையை சேர்த்துக்கிறேன் முட்டையை சேர்த்துட்டு ஜஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு தடவை அப்படியே கிண்டி விட்டால் போதும் ரொம்பையும் நம்ம கிண்டி விட்டுட்டே இருந்தோம்னா அது ஒரு மாதிரி இருக்கும் கிண்டி விட்டுட்டு அப்படியே விட்டுறணும் நம்ம அப்போ அது கொஞ்சம் வந்து தீ அதில் பட்டு வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாக வர மாதிரி தெரியும் இந்த இது மாதிரி அப்போ அந்த டைமில் நம்ம என்ன திரும்பவும் நம்ம கிண்டணும் இப்போ ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கிறேன் வச்சுட்டு இப்போ எல்லாத்தையும் கூட கொஞ்சம் நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டோம்னா அந்த முட்டை எல்லாமே கொஞ்சம் உதிரி உதிரியாக வரும் இப்போ வந்திருக்க பார்த்திங்களா கரெக்டாகிருச்சு இப்போது சிம்ல ஆக்கிக்கிறேன் இப்போ உதுத்து வச்சுருக்குறோம் இல்லையா அந்த இட்லியை வந்து நம்ம இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ அழகாக உதிரியாக வந்திருக்கு பாருங்கள் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க இட்லியை வச்சுட்டு தண்ணியில் நினச்சி நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துகிட்டு போடுவாங்க அது மாதிரிலாம் போட தேவையில்லை நம்ம சும்மா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டோம்னாலே போதுங்க நம்ம இது மாதிரி பண்ணோன்னா நெக்ஸ்ட்டு டே இது மாதிரி பண்ணோன்னா ரொம்ப அழகாக வந்துடும் இது உப்புமா இப்போ இது மாதிரி இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும் இது மாதிரி இப்போ எல்லா இடத்துலையும் நல்லா கலர் எல்லோ கலர் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ இது மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு பத்து செகண்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் மூடி போட்டு மூடி வச்சுருக்கணும் நம்ம இப்போ சிம்லே தான் இருக்குது இப்போ மூடி போட்டு நம்ம மூடிக்கலாம் ஒரு பத்து செகண்ட் மூடி போட்டு நம்ம வச்சுட்டு திரும்ப பத்து நிமிஷம் பத்து செகண்ட் ஆனதும் நம்ம 
திறந்து பார்த்துக்கலாம் இப்போ கரெக்டாக இருக்கு எல்லாமே இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா ஒரு தடவை கூட நம்ம எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நம்மளோட உப்புமா ரெடி ஆயிடுச்சிங்க இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணியாச்சு வேற ஒரு பிளைட்டில் நான் மாற்றி இருக்கிறேன் ரொம்பவும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த உப்புமா கண்டிப்பாக நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் என்னோட வீட்டில் எல்லாருக்கும் ஃபேவரட்டான உப்புமானா அது இந்த உப்புமா தான் ரவா உப்புமாலாம் எங்கள் வீட்டில் யாருக்குமே பிடிக்காதுங்க இது வந்து அவ்வளோ பிடிக்கும் இதுக்கு வந்து லெமன் ஊறுகாய் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வச்சு சாப்பிட்டோம்னா ரொம்பவும் அட்டகாசமாகவே இருக்கும் நான் செஞ்சுருக்கிற இதே அளவில் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இனி உங்கள் வீட்லேயும் இந்த உப்புமா தான் அடிக்கடி நீங்கள் பண்ணுவீங்க நான் செஞ்சுருக்க இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சாய் மீனூஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய்